ഹലോ വെൽക്കം ടു ഡ്യൂ ലൈൻ സോ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന സബ്ജക്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പേ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഏതൊരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ നിലവാരം എന്താണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിങ്ങനെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാൻ വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ചില പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ വാല്യൂ മാത്രമേ മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ കറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം തന്നെ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് വാല്യൂ മാത്രം മാറിയിട്ട് അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും നമ്മൾ പാസ്സാകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പാർട്ട് എയിൽ വരുന്നത് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആകെ വരുന്നത് അപ്പം ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതമായിരിക്കുമല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും മൂന്ന് മാർക്ക് വീതമാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും കമ്പൽസറി ആണ് പത്ത് മാർ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പത്തും കമ്പൽസറി ആണ് എല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റോൾ ഓഫ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ ഇൻ ബൂട്ടിംഗ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം സോ ഈ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡറിൻ്റെ എന്താ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് ഹൗ ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് കേണൽ കോഡ് ഫ്രം യൂസർ കോഡ് അച്ചീവ്ഡ് അറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ ലെവൽ പിന്നെ ഒരു ഫോർക്ക് സിസ്റ്റം കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പാർട്ട് ബിയിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഫോർക്ക് സിസ്റ്റം കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു കോഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അതായത് എത്ര തവണ ആ ഒരു ഫോർക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടൈം പ്രിന്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇതൊന്ന് മൈൻഡിൽ വെക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേരിയസ് സിംഗ്രണസ് ആൻഡ് അസിംഗ്രണസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെസ്സേജ് പാസിംഗ് ഇൻ ഐ പി സി അപ്പോൾ മെസ്സേജ് പാസിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അവിടെ നല്ലപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും പിന്നെ വന്നേക്കുന്നതാണ് വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ റേസ് കണ്ടീഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ റേസ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിംഗ്രണൈസേഷൻ അത് വരുന്നതാണ് റേസ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ പിന്നെ വരുന്നതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടൂ സ്ട്രാറ്റജീസ് യൂസ് ടു റിക്കവർ ഫ്രം ഡെഡ് ലോക്ക് ദെൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പൈൽ ടൈം ആൻഡ് ലോഡ് ടൈം അഡ്രസ് ബൈൻഡിങ് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ
ഓക്കെ ഒരു സെറ്റ് ഫുൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മളിത് ഈ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ രണ്ട് സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഓരോ ഓരോ സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോന്ന് വിധം എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല സോ അത് വെട്ടിക്കളയും അത് ഷുവർ ആണ് അത് മാർക്ക് കിട്ടില്ല സോ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഒരു സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അറിയാവുന്ന എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലാതെ ഇപ്പം ഇപ്പം മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ലെവൻ ലെവൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചാടി കയറി അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മുടെ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം ഈ രണ്ട് സെറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏതാണോ അത് വേണം എഴുതാൻ ഓക്കെ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ലെവൻ എയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇവിടെ സിസ്റ്റം കോളിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സിസ്റ്റം കോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത് കുറേ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സിസ്റ്റം കോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പഠിക്കുക ആ ഒരു ഫിഗർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് വീഡിയോസിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നോട്ട്സുകൾ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ മൈക്രോ കേണൽ അപ്രോച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കേണൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈക്രോ കേണൽ ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴ് മാർഗിന് പിന്നെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് മൾട്ടി പ്രോസസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഏത് സെറ്റാണോ ആ സെറ്റ് വേണം എഴുതാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിലെ കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ടു വരുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ദ കോണ്ടാക്ട് സ്വിച്ചിങ് കോണ്ടാക്ട് സ്വിച്ചിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ദ ടൈം ലൈൻ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് സ്വിച്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പ്രോസസ് യൂസിങ് പി സി ബിസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി ഡയഗ്രാം ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് കോണ്ടാക്ട് സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ആ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈസിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഈ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് വീഡിയോ കണ്ട് അത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം എഴുതാൻ സാധിക്കും ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോളോയിങ് ഷെഡ്യൂളേഴ്സ് ഷോർട്ട് ടൈം ലോങ് ടൈം ഷെഡ്യൂളർ പ്രി എം ജി വി നോൺ പ്രി എം ജി ഷെഡ്യൂൾ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് അല്ലെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് മൊഡ്യൂൾ ടൂൾ എന്നാണ് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രി എം ജി പ്രി എം ജി പ്രയോറിറ്റി ഷെഡ്യൂളിങ് നോൺ പ്രി എം ജി പ്രയോറിറ്റി ഷെഡ്യൂളിങ് നോൺ പ്രി എം ജി ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തന്നേക്കുന്ന സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് വെയിറ്റിംഗ് ടൈമ് കാണാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈമും കാണാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗാൻ ചാർട്ട് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്
ഓക്കെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഇത് കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താ ഇത് ബാങ്ക് സൽഗുരുതമാണ് അല്ലെ ബാങ്ക് സൽഗുരുതം വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സേഫ് സീക്വൻസ് കിട്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബാങ്ക് സൽഗുരുതം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഇതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സെയിം ആണ് പിന്നെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ നോക്കിയാൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് എന്താണ് ആ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേജ് ഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് തരും ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് തരും എന്നിട്ട് ഫിഫോയെ ഒപ്റ്റിമൽ എല്ലാ ഇത് മൂന്നും വെച്ചിട്ട് ഇത് എന്താണ് പേജ് ഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതും പക്ക സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഇതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇതും തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇതേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് വാലീസ് ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പേജ് ഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് മെമ്മറി ഈ അതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്റ്റർണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഇന്റർണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്യുവർ പേജിങ് അല്ലെ പ്യുവർ സെഗ്മെന്റേഷൻ അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ എ പ്രോസസ് ലാർജർ ദാൻ ദ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി ക്യാൻ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ വെർച്വൽ മെമ്മറി ഓക്കെ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് പേജിങ് കൺസെപ്റ്റ് യൂസിങ് ഡിമാൻഡ് പേജിങ് ഡിമാൻഡ് പേജിങ്ങിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലുക്കേസൈഡ് ബഫർ ടി എൽ ബി ഇത് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ടി എൽ ബിയുടെ അപ്പൊ ടി എൽ ബിയെ കുറിച്ച് നല്ലപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക ടി എൽ ബി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് പേജിങ്ങിനകത്ത് ടി എൽ ബി വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ടി എൽ ബി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലുക്കേസൈഡ് ബഫർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലുണ്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ വീഡിയോസിൽ സബ്ജക്ട് വീഡിയോസിൽ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെന്റ് ആക്സസ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഫയൽ ഫയൽ ആക്സസ് മെത്തേഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അലോക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഫയൽ ഇൻഡെക്സ് അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതും അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ എസ് സി എഫ് എസ് 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 ടി എഫ് സി സ്കാന് ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂളിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ എത്ര മൂവ്മെന്റ് ആണ് സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആ മൂവ്മെന്റ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇതും നമ്മുടെ ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ജനറൽ സ്കീം ഓഫ് യൂസിംഗ് ത്രീ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് യൂസേഴ്സിന്റെ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഫൈൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു എഗ്രേഡ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം അതായത് അധികം ഒന്നും പഠിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു എഗ്രേഡ് വാങ്ങിക്കാവുന്ന തക്കത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം ഇതും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ രണ്ടും എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വാല്യൂ മാത്രം മാറ്റമുള്ളത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓയസിന്റെ മൊഡ്യൂൾ വൺ മുതൽ മൊഡ്യൂൾ അഞ്ച് വരെയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടുപോവുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കണ